레고 빌더스 저니 2021년 6월 21일 출시된 레고 기반의 퍼즐 어드벤처 게임으로서 게임 전반적으로 느껴지는 잔잔함과 아름다운 배경음이 일품이고 생각보다 까다로울 수도 있는 퍼즐 난이도로 인해 문제 해결에 대한 인간의 본능적인 오기를 자극하는 작품입니다. 레고 시리즈 작품은 정말 많지만 영화 패러디 작품이 아닌 정말 순수한 레고 작품이라고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 순수한 레고 감성을 좋아하시는 분들께는 흥미롭겠지만 순수한 게임 감성만을 좋아하시는 분들께는 지루할 수도 있는데요. 오늘은 이 게임에 대해서 가볍게 살펴볼까 합니다. 첫 번째 첫인상 게임이 굉장히 편안하고 포근합니다. 튜토리얼이 따로 없지만 이건 이렇게 저건 저렇게 하는 거야. 자 그렇다면 이걸 한번 따라해볼래? 라고 차근차근 알려주는 과정이 있기 때문에 남녀노소 누구나 할수 있습니다. 라는 뻔한 이야기를 넘어서 제 친구 세살배기 아들한테 시켜보고 싶을 지경이었습니다. 게다가 등장하는 레고 인물들이 말은 하지 않아도 행동과 배경으로 어떤 상황이고 어떤 여정을 떠나는지 간접적으로 설명을 해주기 때문에 패트와 매트를 보는 듯한 감성마저 느낄 수 있었습니다. 이 게임의 메인 요소 퍼즐에도 매력적인 점이 있었는데요. 정해진 레고 퍼즐의 답의 윤곽은 있지만 디테일하게 정해진 게 아니기 때문에 나름 자유도 있게 레고 블럭을 만지면서 퍼즐을 푸는 재미까지 있었습니다. 격하고 화려하며 웅장한 요소는 없었지만 차근차근 올망줄망 나긋나긋한 매력이 가득한 오랜만에 게임하면서 마음의 여유를 얻을 수 있었습니다. 두 번째 그래픽 그래픽이 상당히 자연스럽고 정성이 가득합니다. 캐릭터들과 레고 블록들의 움직임이 상당히 매끄러우며 보는 이로 하여금 편안함과 만족감마저 느낄 정도였습니다. 여기다가 구석구석 신경 써준 디테일한 모션들과 가끔씩 펼쳐지는 과격한 동적 모션에서는 레고 블록 하나하나 스탑 모션으로 찍은 것 마냥 레고 블록으로 모든 것을 표현한 점은 정성 그 자체라고 보여질 지경입니다. 물론 게임 자체의 화면 전환이나 이펙트 넘치는 장면이 많지 않기 때문에 좋다 나쁘다를 평하기가 매우 애매하지만 그래픽 좋은 게임들을 수없이 많이 해온 저조차도 이 게임을 하면서 그래픽에 대한 아쉬움을 단한 번도 가진 적이 없었습니다. 매끄럽고 표현력 확실하며 레고 감성까지 잘 챙겨준 그래픽 무언가를 더 바라는 건 욕심이 아닐까 싶기도 합니다. 세 번째 게임 성향 흘러가는 스토리에 따라 퍼즐을 풀고 그에 따라 이동하는 맵에서 새로운 퍼즐의 단서를 찾고 해결한다. 더 이상 가감을 하기에는 참 힘든 게임이 아닐까 싶습니다. 얻을 수 있는 레고 블록으로 퍼즐을 창의적으로 풀어나가는 방식이 상당히 매력적이고 가끔은 생각치 못한 방법을 사용해야 해결이 되는 점은 문제 해결 방법을 찾았을 때의 쾌감을 배로 증가시켜 줬습니다. 그런데 살짝 아쉬운 점은 지금까지 설명한 문구 그 이상의 것을 즐길 수 없다는 점에 있습니다. 퍼즐이 아무리 어렵다 할지라도 5분 정도만 차분히 고민해보면 풀릴 수준이고 가끔은 고정된 카메라 각도 때문에 문제 해결을 하기가 살짝 불편하다는 점까지 있었는데요. 엄청난 것을 기대하셨다면 매우 크게 실망하실 수 있고 여유를 즐기기 힘든 상황에서 해당 작품을 하신다면 시간 낭비, 돈 낭비 그 자체가 될 수도 있지 않을까 싶은 작품이었습니다. 네 번째, 지속성. 이 게임은 단호하게 말씀드리자면 정확하게 1회차 플레이만 하셔도 충분하지 않을까 생각합니다. 2회차 플레이를 하신다 할지라도 같은 흐름과 퍼즐을 즐기셔야 하고 좀더 빨라진 해결 능력 외에는 음미할 거리가 거의 없기 때문입니다. 매우 잘 짜여진 스토리와 레고 감성, 나무랄 데 없는 그래픽과 모션 효과, 하지만 그리 어렵지 않은 퍼즐 난이도, 다이차 플레이를 할지라도 변함없는 스토리와 퍼즐 구성은 지속성이라는 항목을 바탕으로 이야기를 나누기 어려울 지경입니다. 더도 말고 딱 하루 두세 시간을 평화와 여유 속에서 즐기기엔 최고지만 그 이상으로 계속 즐기기가 상당히 어렵기 때문에 이 부분은 매우 아쉬웠습니다. 다섯 번째 구매 가치 이 작품의 가격은 2만원이고 따로 추가적인 DLC나 번들은 없습니다. 그래픽이 주는 아름다움과 레고 감성이 주는 만족감은 상당히 좋은 편이지만 총 플레이 타임 3시간인 작품에 2만원을 쓴다는 것은 살짝 애매하다고 생각합니다. 물론 이 게임이 주는 힐링이 상당히 훌륭하고 아름답지만 지갑 상황까지 아름다워질지는 의문이 들기 때문이죠. 하루 1시간씩 천천히 즐기신다 할지라도 길게 잡아야 2, 3일 안으로 다 즐길 수 있는 볼륨감이기 때문에 무조건 거의 무조건 할인할 때 구매하시는 걸 추천드립니다. 그래도 할인율이 좋은 편이라 3,000원에서 5,000원대로 구매할 수 있으므로 게임 성향처럼 천천히 할인을 기다려 보시는 건 어떨까 싶네요. 사실 힐링 게임을 즐기고자 하는 마음을 먹기가 가면 갈수록 어려워지는 
다른 말로 하자면 나만의 오롯한 여유와 힐링 포인트를 찾기가 쉽지 않은 게 현실이고 요즘이 아닐까 싶습니다. 물가도 많이 오르고 이자율도 많이 올라서 원잡을 넘어서 투잡을 해야 할 정도가 아닐까 생각이 들기 때문이죠. 게다가 새로운 기술과 정보의 유입은 더욱더 가속화되어서 퇴근에서도 따로 공부를 하지 않으면 시대의 흐름에 도태되지 않을까 스러운 걱정마저 들곤 하는데요. 물론 모든 분들이 그렇다는 건 절대 아니지만 좀더 안정적인 삶을 살고자 하는 의지가 강한 저에게는 그런 시즌이 아닐까 싶습니다. 하지만 이럴 때일수록 게임이든 책이든 영화든 좋아하는 것을 차분히 마주하며 그것에 오로지 집중하는 나만의 시공간을 가진다는 것나 자신을 돌보며 나 자신을 달래며 다시 앞으로 나아갈 수 있는 정돈의 시간을 갖는다는 것은 남녀노소 누구에게나 꼭 필요하지 않을까 싶습니다. 저는 가끔씩은 여러분들에게 힐링 게임을 해보시는 걸 추천드립니다. 여러분들은 너무 열심히 살고 너무 멋지게 살고 계십니다. 가끔씩은 잠시 모든 것을 내려놓고 휴식의 게임을 즐겨보세요. 잠시 쉬어가도 나쁘지 않을 인생입니다. 모두들 몸도 마음도 건강한 게임 생활 되시길 바라면서 모두들 안녕 바이바이